Yani şunu biz müminler olarak inanıyoruz ve kesin biliyoruz ki Allah'ımızın bize bildirdiği bir hakikat bu Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiği bir hakikat. Yaşanılan bütün sıkıntılar, toplumsal hadiseler veya münferit insanın yaşadığı sıkıntı sayabileceği, yani olumsuzluklar, menfi olan her şey temel sebebi, illeti nefsaniyettir. İnsanın nefsine, hevasına, kendi arzularına ram olması, tabi olması. Her türlü müsbet, olumlu meseleler de gerek münferit, gerek toplumsal yani sosyal, her türlü müsbet hadiseler de Allah'ımızın rahmetidir, ikramıdır, onun nimetidir. Buna biz böyle inanıyoruz. Şimdi böyle olunca toplumda yaşanan bütün olumsuzlukların temelinde kulun bilerek veya bilmeyerek işlediği masiva var. Yani isyan, tuğyan, gaflet, şehvet, hırs, tama, tekebbür, kibir yani dünya muhabbeti, kin, nefret, adavet, düşmanlık, küçümseme birbirlerini, hasılı istikametsizlik. Bunlar mutlak farklı şekillerde Cenab-ı Hak tarafından cezalandırılmakta. İnsanlık tarihinden, insanlığın varoluşunda günümüze kadar bu böyle olmuş ve bunların bir kısmını Kur'an-ı Kerim bize bir ibret levhası olarak göstermiş. Yani geçmiş toplumların, ümmetlerin, milletlerin başlarına gelen felaketleri Kur'an-ı Kerim bize haber ver. Bu adetullah bugün de devam ediyor. Yani bin sene önce, iki bin sene önce, üç bin sene önce diyelim devam etmiş. İşte Nuh'un kavmine, Hud'un kavmine, Semud'un kavmine, Ad kavmine, Medyen kavmine. Cenab-ı Hak uygun gördüğü cezalarla onları terbiyeye çalışmış. Onlar bunu kabul etmeyince Askeri tabirle eğitim zayiatı olmuşlar. Eğitim zayiatına uğramışlar. Yani helak olmuşlar. Niçin bunu bize haber vermiş? Yani bak, tarih tekerrüre dönüşmesin. Yani siz böyle yapmayın. 